എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറും എല്ലാം പീക്ക് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ആണ് എല്ലാവരും മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രാക്ക് ആയി പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ക്രാക്ക് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഫെസിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഗെറ്റ് ഇൻഡ് പി സി എന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ അതിൽ കയറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ നീഡ് ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ എന്നുള്ളൊരു ഡൗൺലോഡ് മാനേജറാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ചെറിയ ഫയൽ ഉള്ളു കേട്ടോ ഒരുപാട് ക്രാക്ക് ഫയൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഫയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം കമ്പ്രസ് ആയിട്ടാണ് ഫയൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഫയൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ ഇന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസറിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ആഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഇവിടെ മുകളിൽ ബ്രൗസേഴ്സ് ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണോ ആഡ് ഓൺ വേണ്ടത് ക്രോമിലും അതുപോലെ തന്നെ മൂസിലും ആഡ് ഓൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ അത് ആഡ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ഓൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡർ മാനേജർ ഇല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡൗൺലോഡർ മാനേജർ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ രണ്ട് രീതി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുവാണ് അപ്പൊ നേരെ ഇതിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും മാനേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടും അത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഡിസബിൾ ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഗെറ്റിന്റെ പി സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയല് ആ സ്റ്റുഡിയോ എഡീഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫയലാണ് ഞാനിപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ ഡി എം വെച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്രോമിന്റെ ബ്രൗസറിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്ന ഒരു സ്പീഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം എൺപത്തിരണ്ട് കെ ബി പി എസ് അതായത് ഒരു എം ബി സ്പീഡ് പോലും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി ബി എസ് സ്പീഡ് പോലും നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് സത്യം കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ല ട്രാഫിക് ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വി പി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സൈറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡൗൺലോഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡ് കുറവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയൻ്റെ നെറ്റ് സെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇവിടെ ഫോർ ജി കവറേജ് ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഏരിയ ആണ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ല മറ്റേ ഡോങ്കൾ
അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ബാൻഡ് കൊടുത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡിലുള്ള ബാൻഡ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഐഡിയ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽ ഏത് ഫയലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പം ഒരു ഫിലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഇവിടെ ബാൻഡ് കൊടുത്ത് സ്പീഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ സ്പീഡ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടത് എത്രയാണ് വൺ എം ബി പോലും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് കെ ബി പോലും സ്പീഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫയലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഈ ഡൗൺലോഡ് മാനേജറെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മറ്റ് ഡൗൺലോഡ് മാനേജർ ഇപ്പം പോലെ വലിയ ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു ആവറേജ് ഓപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു നല